Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um die Chrome Options. Chrome Options sind eine Variante, damit ihr sozusagen euren Webdriver noch ein bisschen mehr customizen könnt und Dinge wie zum Beispiel einen Proxy oder sowas verwenden könnt oder Extensions erstellen könnt. Und das ist ziemlich praktisch, deswegen will ich euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Options ist gleich, und jetzt können wir über Webdriver, Webdriver.chromeoptions, das Ganze einfach direkt laden. Das heißt, wir haben jetzt schon unsere Options erstellt sozusagen. Und jetzt kann ich hierher gehen und kann sagen, hey, ich möchte zum Beispiel eine experimentelle Option setzen. Da müsst ihr euch relativ gut mit Chrome auskennen, um diese Dinger zu machen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Extension hinzufügen, ähm, wobei die Dinger natürlich eine Datei beinhalten. Das heißt, ihr macht sowas wie Open und dann hier ähm, Pfad zur... Uh, Extension und die haben normalerweise die Endung CRX. Damit könnt ihr zum Beispiel auch wunderbar, ups, da ist ein S zu viel, uh, da könnt ihr wunderbar dann eure Extension noch testen, ob die so funktioniert, wie das Ganze soll. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit eben auch eure eigenen Extensions zu schreiben, die dann zu laden und die dann eben zu testen, ob das funktioniert hat. Verwenden könnt ihr das Ganze dann, indem ihr hier, also das hier ist ja der Pfad zur ausführbaren Datei, Executable Path heißt das ganze Ding. Und jetzt geben wir hier einfach nur was zweites an, nämlich ähm, die Chrome Options ist gleich Options. Ich äh, gehe hier mal ganz kurz nach rechts. Also wir haben hier einfach nur einen zweiten Parameter. Chrome Options ist gleich Options gesetzt. Und dann haben wir sozusagen unsere Optionen hier eben drin. Ich mache das hier wieder raus, damit wir jetzt auch starten können, weil das davor ging natürlich nicht. Und ihr seht, es funktioniert immer noch genau gleich. Also es passiert nichts anderes im Endeffekt. Aber ähm, das ist schon ganz geil. Und ich will euch ganz kurz auch zeigen, was ihr damit alles machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel eben das User Data Directory laden. Also das heißt, wenn ihr irgendwie Nutzerdaten von jemandem habt, dann könnt ihr die einladen. Also einladen, ha. Äh, dann könnt ihr die einfach wieder laden, sodass sie benutzt werden. Ihr habt ja gesehen, das ist ein ganz stinknormaler Standard installierter äh, Chrome gewesen. Was ihr hier da braucht, ist einfach nur Add Arguments und dann hier der Pfad zu dem, da, äh, zu dem Verzeichnis sozusagen. Das heißt user data dir ist gleich und hier dann den Pfad eingeben, wo dieses Profil eigentlich liegt. Das heißt hier einfach Pfad zum, ups, zum Profil. Und ähm, das ist natürlich dann sehr, sehr nützlich, wenn wir hier irgendwelche Einstellungen an einem Profil machen, dieses Profil dann irgendwo hinspeichern, dann können wir das einfach die ganze Zeit laden. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einfach 100 verschiedene Benutzerprofile, die alle, keine Ahnung, irgendwelche anderen Extensions haben. Manche haben dann von mir aus ein NoScript installiert. Das heißt, ihr, ihr erstellt einfach, also ihr geht in Chrome rein, ihr erstellt ein Nutzerprofil, ein ganz normales, ihr installiert eine Scriptblocker Extension und eins mit einem Adblocker, eins mit beidem und so weiter und so fort. Und dann speichert ihr euch diese, diese Verzeichnisse und geht durch jedes dieser Verzeichnisse durch. Und jeden dieser Tests führt ihr auch mit jedem dieser, ähm, dieser User Data Directories durch. Und das ist natürlich ultra nützlich, weil da kann ich natürlich dann richtig, richtig viel machen. Eine andere Option, die ziemlich cool ist, ist ähm, Start-Maximized. Damit maximiert ihr diesen, äh, den Browser einfach. Das ist ganz nützlich, wenn ihr zum Beispiel mal ähm, irgendwelche, also ihr seht es hier gerade, das ist jetzt die volle Auflösung, die ich hier nutze. Das habt ihr wahrscheinlich nicht alles gesehen, weil natürlich ein Teil rausgeschnitten ist. Das ist einfach jetzt hier eine Option, damit eben Chrome maximiert gestartet wird, damit ihr eine andere Auflösung habt sozusagen. Ich kann natürlich auch hier mal äh, Minimized verwenden. Und ähm, ja, da sehen wir, es hat sich eigentlich nichts getan, weil das die Standardoption ist. Es gibt in dem Sinne kein Minimized, weil ja, wenn wir nichts machen, dann ist es sozusagen nicht maximiert. Ein anderer wichtiger Punkt ist, hier könnt ihr über Options. Punkt, ähm, ähm, Options. Punkt, äh, wo ist es? Binary Location. Könnt ihr rausfinden, wo quasi Chrome. Ähm, Print, machen wir einfach mal. So. Okay, ähm, das, ja, genau. Okay, schade, ich dachte, das gibt es auch zurück. Ähm, über Options.BinaryLocation könnt ihr den äh, 
quasi ausführbare Datei von Chrome festlegen. Das heißt, wenn ihr Chrome irgendwie nicht in den Systempfad eingetragen habt, sondern ihr müsst irgendwo festlegen, wo eigentlich Chrome sich befindet, dann könnt ihr das hier mitmachen. Also zum Beispiel kann ich jetzt hierher gehen, User bin Firefox festlegen und dann wird halt statt Chrome Firefox gestartet. Ähm, aber natürlich mit dem Chrome Browser, das wird nicht funktionieren, aber nur damit ihr ungefähr die Idee kriegt, ähm, damit würde ich jetzt theoretisch Firefox starten. Also man kann das Ding schon ein bisschen überlisten, aber das solltet ihr sowieso meistens eigentlich nicht brauchen. Okay, cool. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon wieder, was ich euch kurz zum Chrome, Pro Chrome Browser quasi oder den Chrome Options zeigen wollte. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Da müsst ihr aber sehr, sehr tief in Chrome eindringen, sag ich jetzt mal. Und ich denke über die äh, User Data Directories, also wenn ich jetzt hier Punkt Add Argument uh, User Data dir ist gleich Path. Uh, wenn ich das hier jetzt verwende, dann kann ich sehr, sehr viel machen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel ein Profil erstellen mit Proxy, ich kann mir ein Profil erstellen mit einem anderen Proxy, ich kann mir und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich, wirklich mächtig, was ich da alles in den Einstellungen machen kann. Und ich denke, damit seid ihr wirklich sehr gut bedient. Um, mehr braucht ihr eigentlich von diesen Chrome Options höchstwahrscheinlich sehr, 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 sehr selten. Außer vielleicht noch das zum Installieren von irgendwelchen Add-ons, wenn ihr das testen wollt. Ähm, ja, alles klar. Dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.